আবারো প্রথমে সবাইকে এভরিওয়ান স্বাগতম জানাচ্ছি আর আবারো ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত আর প্রথমে স্বাগতম জানাই হচ্ছে যারা ভর্তি পরীক্ষার্থী যারা আছো ঠিক আছে যারা ভর্তি পরীক্ষা प्रिपरेशन নিচ্ছো এবং শুভ কামনা সকলের প্রতি আর আমরা যারা চ্যানেলে নতুন সবাই চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দেব ঠিক আছে আর আজকে আমাদের সাথে আছে হৃদয় কুমার রায় তার 2022-23 সেশনের টেক্সটিং কলেজ ভর্তি পরীক্ষা তার পজিশন ছিল 477 তম 877 তম পজিশন থেকে সে শেখ কামাল টেক্সটিং এর কলেজ জিনাদে চান্স পেয়েছে তারপরে মাইগ্রেশন করে কিন্তু ডক্টর এম ওয়াজিদ মিয়া টেক্সটিং এর কলেজ পিরগল রংপুর সেখানে ভর্তি হয়েছে আপাতত মানে বর্তমানে সেখানে ফেব্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে সে পড়াশোনা করছে আর হৃদয় কুমার রায় হচ্ছে আমাদের গতবারের পেইড ব্যাচের স্টুডেন্ট সো আজকে হৃদয় এর সাথে কথা হবে সো অনেক আগেই কথা হওয়ার আমাদের কথা ছিল যে আমরা একটা লাইভ সেশন করব ঠিক আছে একটা সময় পরে কিন্তু আমরা আবার চলে আসলাম সো আজকে পুরো সেশন জুড়ে কিন্তু থাকতেছে হচ্ছে হৃদয় কুমার রায় সো সে শেয়ার করবে তার অ্যাডমিশন জার্নি এবং টেক স্পেন্ড তাকে কিভাবে সাহায্য করেছে তারপরে সে নিজে কিভাবে পটেনশিয়াল ভাবে এগিয়েছে তার কি পটেনশিয়ালিটি ছিল এবং কোন কোন জায়গাগুলোতে ভালো দক্ষতা ছিল এবং কিভাবে সে মানে চান্স পেলো সেই জার্নিটা আরেকটা কথা বলে রাখি হৃদয় কুমার রায় হচ্ছে কিন্তু আবার সেকেন্ড টাইমার তার মানে কি একটা দীর্ঘ সময়ের পরে একটা কত জার্নির পরে এবং একটা ভালো প্রিপারেশন এবং একটা পরিশ্রমের সাথে নিষ্ঠার সাথে সে কিন্তু নিজের একটা পাবলিক সিট এনশিওর করেছে সো হৃদয়ের সাথে আছে কথা বলবো প্রথমে হৃদয় হৃদয় কুমার রায় জি দাদা তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি কি আমার ধন্যবাদ দাদা জি দাদা ভালো আছি শুরুতেই আমি টেক অ্যাক্সপেরিয়েন্স কো অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে চাই আজকে এই লাইভে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য इंजिनियरिंग कारण परवर्ती कैम लगते पढ़ाशुना इंजिनियरिंग गुगले देखे देखे जाइड के संगे मन अवश्य भलो है गाइड के संगे नहीं जावा तो अतटुकुच्छे टेक्सपिरियंसर संगे जुक्त छोटे जथेष 
সময় দিয়েছে এবং আমার পড়াশোনাগুলো গুছিয়ে নেওয়ার জন্য অনেক হেল্প করেছে তো আমি হচ্ছে এটুকু বলতে চাই যে যারা হচ্ছে প্রিপারেশন নিচ্ছে বিশেষ করে টেক টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য কিংবা যাদের স্বপ্ন ইঞ্জিনিয়ারিং তাদেরকে বলবো যে তোমাদের সময় আছে তোমরা প্রিপারেশনটা ভালো করে নাও আর হ্যাঁ গুছের জন্য যেটা করতেছে এটা সেম পড়া কিন্তু এর জন্য আমার মনে হয় একজন হচ্ছে তোমাদের গাইড থাকা অতিব জরুরি এর জন্য তোমরা হচ্ছে যে কোনো যে এক্সাম ব্যাচগুলো আছে অনেক বেশ কয়েকটা প্ল্যাটফর্ম তো ভর্তি হতে পারো আর আমি আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো তাহলে আমি সাজেস্ট করবো টেক অ্যাক্সপিরিয়েন্স যেহেতু আমি এখানে ভর্তি ছিলাম তো বাকিটা হচ্ছে তোমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার এই ছিল পড়াশোনা করবে সেগুলো কিন্তু অন্যান্য ইউনিভার্সিটির বা পরীক্ষার থেকে কিন্তু ডিফারেন্ট অনেকে বলে যে মোটামুটি কিছু সিমিলার আছে সিমিলার আছে বা অন্যান্য কিছু আছে কিন্তু দিন শেষে অথেন্টিক বা একটা পিওর বা সাজেশন বা পিওর মেন্টারশিপ বা একটা গাইডলাইন পর্যন্ত যদি না থাকে তাহলে কিন্তু ট্র্যাক থেকে তোমার হচ্ছে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে সো আমরা বলবো যে সবাই মানে আশা করি আমাদের যাচাই যেগুলো আমরা সাধারণত করে চলি তো সেক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো যে ছোট ছোট বিষয়গুলো যে কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে কোন জাতীয় প্রশ্ন করা হয় এগুলো জানার জন্য অবশ্যই একজন মেন্টর দরকার আছে এই জন্য আমি বলবো যে অবশ্যই কোনো এক্সাম ব্যাসে তোমরা ভর্তি হয়েছে আমি বলছি না যে তোমরা এখানেই হো কিন্তু যেখানেই হো যদি নিজের স্বপ্নটাকে পূরণ করতে চাও অবশ্যই কোথাও না কোথাও ভর্তি হয়ে যাও আর যদি এখানে হো তাহলে তো আমরা সাথে আসি আমি অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকবো জাস্ট এইটুকুই সো এখন হৃদয় যেটা বলবো যে প্রস্তুতি নেওয়ার সময় মোটামুটি কিভাবে এই ট্র্যাকটাতে আসলা এবং চান্স পাওয়া পর্যন্ত এই পুরো একটা জার্নি এই ঘটনাটা শেয়ার করো জি দাদা প্রথমত আমি যদি তো এরপর যখন জানলাম যে টেক্সটাইল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং তো এই জায়গায় আমার আগ্রহটা অনেক বেশি ছিল যে যেহেতু আমার যেটা বলেছিলাম যে আমার ইচ্ছা ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করার তো আমার তো ভার্সিটি প্রিপারেশান ছিল কিন্তু নিজের মধ্যে তো একটু কনফিডেন্স ছিল যে যদিও আমার হয় কিংবা হচ্ছে ভালো কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট পাবো না তো সেই জায়গা থেকে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর জন্য আলাদাভাবে একটু প্রিপারেশনে এর জন্য আমি একটা কোশ্চেন ব্যাংক কিনছিলাম আর হ্যাঁ এইটুকু বলতে ভুলে গেছি সবার উদ্দেশ্যে যে কোশ্চেন ব্যাংক সলভের বিকল্প কিন্তু নাই তোমরা যেভাবেই পড়ো যে প্ল্যাটফর্মে যুক্ত থাকো সাথে একটা কোশ্চেন ব্যাংক কিনে রাখো এটা তোমাকে অনেক অনেক বেশি হেল্প করবে কারণ প্রতি বছর দেখা যাচ্ছে যে কোশ্চেন ব্যাংক থেকে হিউজ পরিমাণ প্রশ্ন আর হুবাহু কমন আপলো টাইপগুলো অন্তত কমন পাওয়া যায় আর আমি হচ্ছে এরপর যেভাবে পড়াশোনা করেছিলাম লাস্ট তিন মাস তিন মাস না হলেও লাস্ট দুই মাস খুব হবে যেটা আমি শুধু টেক্সটাইলের কোশ্চেন ব্যাংক অনুযায়ী পড়াশোনাগুলো করেছিলাম বিশেষ করে বেসিক এবং হচ্ছে যে টাইপের ম্যাথগুলো আসে এগুলো করেছিলাম আর সাথে তো আমি টেক অ্যাক্সপিরিয়েন্সে ভর্তি ছিলাম তো সেখান সেখানে যেভাবে আমাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল সেভাবেই উন্নত পড়েছিলাম গুড 
সো মোটামুটি ওভারঅল যেটা দেখা গেছে যে তোমার কাছে क्वेश्चन ব্যাংক ছিল क्वेश्चन ব্যাংক সলভ করছো এর পাশাপাশি আমাদের যে পেইড एग्जाम ব্যাচ ছিল एग्जाम एग्जाम গুলো দিয়েছো তারপরে হচ্ছে আমাদের যে মেন্টরশিপ গুলো হইতো মানে আমি যেটা মানে নিতাম আর কি মানে লাইভ সেশন গুলোতে গুগল মিটে তারপরে হচ্ছে তোমার হচ্ছে জুমে বলো না কেন মানে তোমার টেলিগ্রাম হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বলো না কেন মানে ওয়ান টু ওয়ান যে আমরা মানে কথা বলতেছিলাম তোমার একটা অ্যাডমিশন জার্নিতে যেন ট্র্যাক থেকে আলাদা না হয়ে যাও কখন কি করা লাগবে মানে ইনস্ট্যান্ট সলিউশন তারপরে আমাদের পেইড एग्जाम এর যে বিশেষত্ব সেটা হচ্ছে আমাদের যেমন एग्जाम গ্রুপ থাকে আমাদের एग्जाम এর টাস্ক একটা গ্রুপ থাকে তারপরে হচ্ছে প্রবলেম সলভিং এর আলাদা একটা গ্রুপ থাকে ডাউট সলিউশন এর গ্রুপ থাকে মেন্টরশিপ এর আলাদা গ্রুপ থাকে एग्जाम লিংক মানে एग्जाम কোথায় দিবা সেটারও কিন্তু একটা গ্রুপ থাকে ঠিক আছে মানে মোটামুটি তুমি এখানে যুক্ত হইলে মানে তোমার আসলে এই ফিল কখনো হবে না যে তুমি আমাদের থেকে দূরে আছো ওকে আর মনে করো যে নিজে পড়াশোনা করতেছি টেবিলে পড়াশোনা করতে পারতেছি ভাইয়েরা তো অনেক দূরে সো ভাইয়েরা শুধুমাত্র एग्जामের সময় एग्जाम দিব কথাবার্তার সময় কথাবার্তা কি মানে ভাইদের সাথে কন্টাক্ট থাকতেছে না এমনটা কিন্তু না আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করি এবং করব যেন অ্যাডমিশন জার্নিতে আমাদের কাছে ইনক্লুড হইলে ফ্রি হোক তুমি পেইড হও আমরা চেষ্টা করতেছি এখন যেহেতু এই বছরে আমাদের ইউটিউবটা চালু হয়েছে कैमन छो परीक्षा कि जी दादा जो हमारे प्रथम क्वेश्चन बैठक हाथी नहीं देखे अधिकांश गो हमें बेसिक निर्भर आए जगह साधारण एवयड कर चली जो भाई हमें मैथ बेसि देवे बेसि देवे बेसि देवे ये अधिकांश बेसिकगलो बद दिए दी तो क्वेश्चन बैंक जो देख लम बेसिक रिलेटेड जो मैथगुलो आए वो अंत बेसिक रिलेटेड जगह साधारण एवयड कर चली तो वगलो देखा जाए देखा जाए वगलो आसे जा प्रश्न মানে প্রশ্নটা হলো যে তোমার যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ এই পার্টগুলো অ্যানসার করছো কিভাবে পরীক্ষার হলে মানে আদো কোন পার্টগুলো থেকে কমন পাইছো এবং পড়াশোনা কিভাবে করছো আর কিভাবে তোমার অ্যানসার অ্যানসার গুলো দিলা এবং কোন জায়গাগুলোতে কিভাবে অন্যরা বাকিরা পড়বে এবং তোমার দিক নির্দেশনাগুলো ফলো করবে এই বিষয়টা ক্লিয়ার করো আর যেটা পরীক্ষার হলে যেটা হয়েছিল আমি সর্বপ্রথম যতদূর মনে পড়ে আমি ফিজিক্স দিয়ে শুরু করেছিলাম ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এরপর হচ্ছে ম্যাথে হাত দিয়েছিলাম কারণ সাধারণত যেটা আমাদের হয় যে ম্যাথে বেশি সময় লাগবে দেখা যাচ্ছে কোনো কোথাও আটকে গেলে হচ্ছে পরবর্তী সময় পাবো কিনা এটা একটা মাথায় একটা টেনশন থেকে যার কারণে আমি শুধু ফিজিক্স দিয়ে শুরু করছিলাম দেন হচ্ছে কেমিস্ট্রি এরপর হচ্ছে ম্যাথ তারপর ইংলিশে হাত দিয়েছিলাম আমি তো আমি ওভারঅল অ্যান্সার করেছিলাম হচ্ছে সাতাত্তরটা আমার যতদূর মনে পড়তেছে कन्फिडेंस थे प्लस प्लस तुम्हारे बस दागान दर कार सीट दरकार বেশি দাগাতে গেলে আবার মাইনাস বেশি খেতে হবে কারণ তোমরা হয়তো জানো যে এখানে প্রতি প্রশ্নে হচ্ছে দুই মার্ক থাকে এবং মাইনাস মার্ক হচ্ছে এক মার্ক সরি পয়েন্ট ফাইভ জিরো অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে কোনো কারণে যদি তুমি একটা ভুল লাগাও সেক্ষেত্রে তোমার পয়েন্ট ফাইভ জিরো মার্ক মাইনাস হচ্ছে তো এটা হচ্ছে অবশ্যই পরীক্ষার হলে এটা মাথায় রাখবে আর কনফিউশনগুলো যখন যদি দেখো যে মানে কোনোভাবেই সত্তর হচ্ছে না সেক্ষেত্রে কনফিউশন দাঁড়াবে বাট সত্তর প্লাস যদি শিওর থাকো তাহলে আমি মনে করি যে কনফিউশনগুলো দাঁড়ানোর দরকার নেই আর পড়াশোনার ব্যাপার যেটা শুরুতে বলবো যে তোমাদের বেসিক কতটুকু কার আমি জানি না তবে বেসিকটাকে বেশি বেশি করে ফোকাস করো বেসিক যে জিনিসগুলো আছে দেখা যাচ্ছে এক কথার যে সংজ্ঞাগুলো আছে ওগুলো একটু করে চোখ বুলাও প্লাস হচ্ছে প্রতি অধ্যায়ে দেখা যাচ্ছে অধ্যায়ের শেষে কিছু শর্টকাট অ্যান্সার দেওয়া থাকে বিশেষ করে অথবা হচ্ছে অধ্যায় যে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো থাকে ওগুলো তুলে দেওয়া থাকে বিশেষ করে পদার্থর কথা যদি বলি পদার্থের প্রতিটি অধ্যায় শেষে কিন্তু একটা চার্ট থাকে যেখানে হিউজ পরিমাণ 
হচ্ছে ডাটা দেয়া থাকে অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ডাটাগুলো তো আমি মনে করি যে এগুলো তোমাদের দেখা উচিত প্রত্যেকের গুড সুন্দর কথা বলছো মানে মোটামুটি এইগুলো ফলো করলে কিন্তু আশা হয়ে যাবে আর পাশাপাশি তো আমাদের একবারে এখানে যে গভীর ভাবে পড়তে হবে একবারে বর্বর ম্যাথ এমনটা না হ্যাঁ দুই একটা বর্বর ম্যাথ আসতে পারে তবে আমাদের তো পুটিটা পেতে হবে এমনটা না আমাদের কথা আমাদের যতটুকু দরকার আমরা তার থেকে একটু বেশি পড়ে রাখলাম আমি বলছি না যে তোমরা একবার বাদ দাও হ্যাঁ দেখো যদি তোমার প্রবলেম হয় ওটা না কিন্তু কথা হচ্ছে যেটা সবাই পারে সেটা তোমাকেও পারতে হবে সেটা কখনোই ভুল করা যাবে না দেখা যাচ্ছে যে বেসিক কথা হবে আমি বারবার বলতেছি দেখা যাচ্ছে এই বেসিকগুলো থেকে আসে দেখা যাচ্ছে ওভারঅল সবাই পারে আবার দেখা যাচ্ছে যারা বেশি ভালো স্টুডেন্ট অনেকে তার আবার এই জিনিসগুলো পারে না কারণ তারা হচ্ছে বিষয়টাকে অনেক ক্রিটিক্যাল ভাবে নেওয়ার কারণে এই বেসিকগুলো পড়ে না যার কারণে দেখা যাচ্ছে তাদের এটা তারা এই জায়গায় বড় একটা মিস্টেক করে তো এই জায়গায় আমি বলবো তুমি বেসিকগুলো ক্লিয়ার রাখো এবং যেটা সবাই পারে সেটা তোমাকেও পারতে হবে আর দুই একটা এক্সট্রা তুমি যেটা পারবে সেটা হচ্ছে তোমার বেনিফিট আর যেটা তোমাকে সবার থেকে এগিয়ে রাখবে সো মোটামুটি অনেক কথাই তো বললাম এখন হচ্ছে যারা এবার মনে করে যে ফার্স্ট টাইম আর এবং সেকেন্ড টাইম আর অনেকে মনে করে যে অনেকগুলো তো পরীক্ষা হয়ে গেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অনেকে চান্স হয় নাই সামনে আছে তোমার গুচ্ছ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ভর্তি পরীক্ষা এবং কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা সো এই জায়গাতে মানে যখন তারা তিন তিনটা ওয়েতে প্রিপারেশন নিবে সেটা করা উচিত নাকি পড়াশোনাটা কোন ট্র্যাকে গেলে মানে মোটামুটি একটা ভালো রেজাল্ট করতে পারে এই বিষয় সম্পর্কে তুমি কি বলবো দাদা সর্বপ্রথম আমি বলতে চাই যে প্রত্যেকে কিন্তু নিজের ক্যাপাবিলিটিটা জানে যে কে কতটুকু সামনে এগোতে পারবে কিংবা কার প্রস্তুতিটা কীরকম তো যদি কারো ফুল কনসেন্ট্রেশন থাকে হচ্ছে কৃষিতে তাহলে কৃষি অনুযায়ী পড়ো এবং অনেকটা এটার পড়াশুনো হয়ে যাবে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের আর যদি মনে করো যে একটু তোমার সমস্যা বোধ হচ্ছে যে কৃষিতে হবে কি হবে না তাহলে আমি মনে করি তুমি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রশ্ন ব্যাংকে ফোকাস করো এবং এটার প্রিপারেশনটা নিয়ে নাও কারণ আমার বিশ্বাস এখানে যদি কেউ এই তিন মাস সময় নিয়ে পড়ে তার হয়ে যাবে কিন্তু হৃদয় আমরা তো আবার দেখা যাচ্ছে যে অনেকে ভাবতেছে যে এখানে ইয়া করবো না আমি ওখানে মানে নিজের মনোমনিবেশ করবো হ্যাঁ করতে পারো কিন্তু মাঝে মধ্যে এই জায়গার প্রশ্ন ব্যাংকগুলো একটু চোখ বুলাও এবং যদি যেটা বললাম একটু আগে যে যে কোনো যদি কোনো কোনো এক্সাম ব্যাস পাও তো সেখানে একটু ভর্তি হয়ে সেখানে পরীক্ষাগুলো দিয়ে সেখানকার কোশ্চেন প্যাটার্নটা সম্পর্কে ধারণাটা রেখে দিতে পারো তোমার ফিউচারের জন্য অবশ্যই সেটা ভালো হবে কারণ বলা তো জানা যে মিস্টেক হলেও হতে পারে আর যদি সেখানে হয় তবে তো অবশ্যই ভালো আর আমি সবসময় যেটা বলবো ব্যাখ্যা হিসেবে এটাকে রেখে দিতে পারো আবার অনেকে দেখা যাচ্ছে যে যদি তোমার এখন তো ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্বপ্ন থাকে তাহলে তো কোনো কথা নেই এখানে ফুল কনসেন্ট্রেশন দিতে পারো তুমি হৃদয় হৃদয় শুনতে পাচ্ছ মোটামুটি সবার কাছে কিন্তু যথেষ্ট সময় আছে যারা এখনো চান্স পাই নাই বিশেষ করে যারা সেকেন্ড টাইম আর তাদের জন্য একদম চূড়ান্ত সময় মানে একদম লাস্ট মোমেন্টে আর মাত্র পরীক্ষা আছে তিনটা সেটা হচ্ছে তোমার জিএসটি তারপর হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং গুচ্ছ আর একটা হচ্ছে তোমার টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং গুচ্ছ আর একটা হচ্ছে তোমার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সো আমরা যদি একটু অ্যানালাইসিস করি আমরা দেখি যে গুচ্ছতে কিন্তু বিজ্ঞানের জন্য সব থেকে বেশি সিট আবার কৃষিতে দেখা গেল দেখা গেল যে আবেদন যতজন থাকে তার থেকেও কিন্তু আবার বেশি সিট মনে করো এটা তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার আর তোমার গুচ্ছের জন্য থাকে মনে করো যে আট হাজার দশ হাজার বারো হাজার পর্যন্ত কিন্তু সিট পাওয়া যায় হ্যাঁ কিন্তু সেক্ষেত্রে যখন আমরা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কথা বলি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কথা বললে কিন্তু আমাদের সিট কিন্তু একটু তুলনামূলক ভাবে অন্যান্য জায়গা থেকে কম ঠিক আছে কেন কম কারণ আমরা জানি নয়শো ষাটটা সিট মাত্র যেখানে অন্যান্য জায়গায় দেখা গেছে দশ থেকে বারো হাজার সাড়ে তিন হাজার সো টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং যেমন একটা বড় চাহিদার ক্ষেত্র এবং আবার কম্পিটিশন বেশি আবার সিটও কিন্তু অনেক কম্পিটিশন হ্যাঁ সিট কম আবার হচ্ছে ওয়েটিং কিন্তু বেশি যায় না এটা একটা বিষয় কি বলবো এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবো আচ্ছা যেটা বললাম যে এখানে অনেকে ভাবে কলেজটার কারণে সেই কলেজ টাকাটার কারণে অনেকে একটু পিছিয়ে যায় যে না এটা কি জানি কি মানে এরকম একটা মনোভাব থাকে কিন্তু আসলে ভেতরে পরিবেশ কিন্তু ফুল ভার্সিটির মতো এটা 
যারা আছে তারা ভালো বলতে পারে কিন্তু যারা বাইরে আছে ক্যাম্পাসে তারা আসলে এটা মানে ফুল বিষয়টা না জানার কারণে একটু অনেকে সমস্যা হয় বুঝতে যে আসলে এখানে যাব কি যাবো না আর এখানে যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান আর মূলত যেটা বললাম যে যাদের স্বপ্ন ইঞ্জিনিয়ারিং তারা কিন্তু বেশি ফোকাসটা এখানে রাখে আমার অনেক ফ্রেন্ডের কথা যদি বলি অনেকের হচ্ছে বিভিন্ন ভার্সিটিতে পিওর সাবজেক্টগুলো আসছিল তারা কিন্তু সেটা ছেড়ে দিয়ে এখানে আসছে তার মানে এটার কিন্তু যথেষ্ট চাহিদা আছে এটা সবাইকে বুঝতে হবে পড়াশোনা করতেছে তারা আসলে ফিল্ডটা পাচ্ছে যে আসলে কোন জায়গাতে তারা পড়াশোনা করতেছে একটা বেটার প্লেস একটা বেটার সাবজেক্ট বেটার ডিপার্টমেন্ট বেটার কমিউনিটি ওকে মানে <laughs> সিট পাওয়ার মতো মার্ক ছিল না ওর এখানে ওয়েট ওয়েট পেয়েছে কিন্তু আবার এক ফ্রেন্ড গুছে হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক্স সম্ভবত হ্যাঁ স্ট্র্যাটেজিক্স পেয়েছিল আবার এখানে ওর সিরিয়াল আসছে হচ্ছে এগারোশো প্লাস অর্থাৎ মানে অর্থাৎ যে ছেলেটা এখানে ওয়েট পেয়েছে তার থেকে কিন্তু অনেক পিছিয়ে আছে অর্থাৎ ওয়েট যেহেতু পেয়েছে বোঝা যাচ্ছে তার সিরিয়াল ছিল পাঁচশো আর এর সিরিয়াল এগারোশো প্লাস আবার দেখা যাচ্ছে যে যার এগারোশো প্লাস তার কিন্তু ভার্সিটিতে সাবজেক্ট এসেছিল সে ভর্তি হয় নাই আবার এর কিন্তু ভার্সিটিতেই আসেনি অর্থাৎ এটা বলার উপায় নাই যে ভার্সিটির থেকে এখানে প্রশ্ন সোজা হয় মানে অনেকে এভাবে বলতে পারে যে হ্যাঁ যে অনেকে বলতে পারে না ভার্সিটি থেকে খুবই সোজা আসলে ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই আমার প্রমাণ আমার দুটা ফ্রেন্ডের মধ্যে যে একজনের হচ্ছে এগারোশো মানে টেকে হচ্ছে এগারোশো সিরিয়াল একজনের হচ্ছে পাঁচশো সিরিয়াল তো যেখানে যার এগারোশো সিরিয়াল এখানে তার হচ্ছে ভার্সিটিতে আসছে আবার যার এখানে পাঁচশো সিরিয়াল তার আবার ভার্সিটিতে আসে নাই তো এই জন্য বলবো যে সহজ ভবনে আমার কিছু নাই অবশ্যই তোমাকে প্রিপারেশন ফুললেই নিতে হবে আর যেটা বললাম যে জি তো না বল সমস্যা নেই না না বলতে চাইছি আমি একটু বলেন মানে মূল কথা হলো যে ফ্যাক্টর <laughs> এরপর আমরা কি আলোচনা করতে পারি এবার বলো যে তোমার যারা এবার প্রস্তুতি নিচ্ছে মানে মনে করো যে অনেকে কিন্তু এখন খুঁজতেছে যে আসলে কি করব না করব কোন টাইপের পড়াশোনাটা করব অনেকে কেউ ফিফটি পার্সেন্ট শেষ হয়েছে কেউ থার্টি পার্সেন্ট শেষ হয়েছে আবার মনে করে মনে করো যে আর কিছুই হয় না কিছু জানে না সো তাদের জন্য তুমি বলো যে প্রিপারেশনটা তারা কিভাবে নিবে দাদা আসলে প্রিপারেশন তো যেটা বললাম যে সবকিছুর জন্য মেন্টরশিপ গুরুত্বপূর্ণ আমি বলবো যে প্রিপারেশন নিচ্ছ ভালো কথা এর জন্য যে কোনো একটা এক্সাম বেসে ভর্তি হয়ে যাও অন্তত সেখানে এক্সামগুলো দাও তাহলে কোশ্চেন প্যাটার্ন জানতে পারবে এবং নিজের পজিশনটা জানতে পারবে আর আর একটা কথা এবার কিন্তু তুলনামূলকভাবে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি হবে ধারণা করা হচ্ছে এবং ধারণা করা হচ্ছে না এবার বেশি হবেই তার কিছু এটা বললাম যে পরীক্ষাটা অনেক হার্ড হবে সেইভাবে তোমাকে প্রস্তুতি নিতে হবে আর সবচেয়ে বেটার হয় এক কোনো এক এক্সাম বেসে ভর্তি হয়ে যাওয়া যেটা যে কোনো তোমার অন্য কোনো যে কথা সেটা পারো আমাদের হ্যাঁ এখানেও হতে পারো এখানে আমরা আছি অবশ্যই আমাদের ফুল কাটনেসটা তুমি পাবে 
সো এবারে আমাদের যে প্রোডাক্ট আমরা ডেভেলপ করছি শুধু एग्जाम ব্যাচই না তুমি এখানে আমাদের ক্লাস পাবা আমাদের সাথে ডাইরেক্টলি কথা বলতে পারবা মানে পরীক্ষার আগের পর্যন্ত এমন কোনো কিছু মনে হবে না যে তোমরা আমাদের ডিটাচড আছো ঠিক আছে মানে তোমার সাজেশন সবকিছু কিন্তু আমরা হ্যান্ড ওভার করে দেব সবাই সবকিছু পড়তে পারবা আর বিশেষ করে এই কোশ্চেন প্যাটার্নটাতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমার কোশ্চেন সলভিং এর ক্যাপাবিলিটি এটা বাড়ানোর জন্য এবং এই ফিজিক্সটা কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথমেটিক্সটা কিভাবে আলাদা আলাদা ভাবে प्रिपरेशन নিবা সেই বিষয়টা কিন্তু আমরা এখান থেকে দেখব ঠিক আছে সো এই তো মোটামুটি আমরা তো অনেক আলোচনা করলাম সো যারা পরবর্তীতে ভিডিওটা দেখবা তোমাদের জন্য কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা কিন্তু ভিডিওর কমেন্টে দিয়ে দিতে পারো আর আমরা সবাইকে জানাই দিতে চাই যে আমাদের আজকে থেকে কিন্তু তোমার পেইড ব্যাচের एग्जाम ব্যাচ শুরু রাত 10টা থেকে एग्जाम আর পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত एग्जाम চলবে আর আমাদের ফ্রি ক্লাসগুলো থাকবে সাজেশন ক্লাসগুলো থাকবে আর যারা পেইড ব্যাচে ভর্তি হবে তাদের জন্য কিন্তু আমাদের পেইড ব্যাচে পেইড গ্রুপে কিন্তু ক্লাস হবে ওকে আর সো আর যারা দেরি করিও না এখন তোমরা কোর্সটা এনরোল করে ফেলো ঠিক আছে যারা অলরেডি অন্যান্য জায়গায় ভর্তি আছো তোমরা কিন্তু আবার গুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষার পর পরে কিন্তু আবার খুঁজবা যে টেক্সট এনজিনিয়ার কলেজের প্রি प्रिपरेशन কিভাবে নেব প্রস্তুতি কিভাবে নেব সো সময় নষ্ট করো না সবাই পরীক্ষার এই সময়টাকে কাজে লাগাও এবং সময় কিন্তু আর বেশি নাই পর পর তিনটা পরীক্ষা হয়ে গেলে কিন্তু পরে আর কোনো চান্স থাকবে না পরে কিন্তু আর পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকবে না ঠিক আছে সে ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ওদেরই সমস্যা হবে যে কারণ দেখা যাচ্ছে যে একটা কোর্সে অর্ধেক পরীক্ষা চলে গেল এখানে অনেক টাইপ তুমি কম ইয়া পাবে না কারণ প্রথমে তো হচ্ছে অর্ধ ভিত্তিক হবে এরপর হচ্ছে তোমাদের ফুল মডেল টেস্ট অনুযায়ী एग्जाम গুলো হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে শুরু থেকে যুক্ত হলে তোমার তোমার জন্য বিশেষ করে ভালো অবশ্যই সো কেউ সময় নষ্ট করিও না আর আমাদের ইউটিউবে যে ভিডিওগুলো আছে সবগুলো আশা করি প্রত্যেকটা তোমার হেল্প হবে সো সামনে যে ভিডিওগুলো আসবে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবা সবাই লাইক এন্ড লাইক কমেন্ট ফলো করে দিবা আর বন্ধুদের মাঝে কিন্তু শেয়ার করে দিবা কারণ কি মানে অনেকেই কিন্তু খুঁজতেছে যে আসলে টেক্সটাইলে পড়াশোনা प्रिपरेशन আসলে কিভাবে নিব একটা ভাইদের গাইডলাইন মেন্টর সো আমরা চেষ্টা করছি টেক্সটাইল কলেজে পুরো যত ভাইরা আছে এবং ভাইরা আপুরা আছে তারা কিভাবে চান্স পাইলো তাদের স্ট্র্যাটেজি কি ছিল তারা কি ফলো করে কিন্তু চান্স পাইছে অনেকে ইউনিভার্সিটি চান্স পায় নাই কিন্তু এখানে চান্স পাইছে আবার অনেকে এখানে চান্স পায় নাই কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে পড়তেছে কোন একটা পিওর সাবজেক্টে ঠিক আছে এই যে ডিফিকাল্টিটা এই যে চেঞ্জেসটা এই যে কম্পেয়ার কম্পারেবল তারা কেন চান্স পাচ্ছে পাচ্ছে না কি স্ট্র্যাটেজি ফলো করলে ভার্সিটি চান্স পাইছে কিন্তু এখানে চান্স পায় নাই ঠিক আছে আবার অনেকে ফার্স্ট টাইমে যখন এখানে পরীক্ষা দেয় এখানে চান্স পায় না আবার সেকেন্ড টাইম দিয়ে তারপর চান্স পায় সো কেন এই চান্সের যে তারতম্য সেটা কেন হচ্ছে কোন ল্যাকিংস এর কারণে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেগুলো ফিলআপ করে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের সো হৃদয় বলো তোমার যদি কিছু বলার থাকে দাদা বলার তেমন কিছু নাই সবার জন্য শুভকামনা অবশ্যই থাকবে আর যেটা বললাম যে বেসিক ক্লিয়ার করো ছোট ছোট যে ম্যাথগুলো আছে ওগুলো দেখো একদম কঠিন ম্যাথ এটার জন্য দেখতে হবে না কারণ যেটা আসবে তোমার না দিলেও চলবে কারণ যেগুলো আসবে এগুলো তুমি দিতে পারলে তোমার জন্য এনাফ আর পরামর্শ একটাই তোমার যখন একটা মেন্টর রাখো আর যে কোনো হচ্ছে এক্সাম্পলসে ভর্তি হয়ে যাও আমাদের হোক কিংবা অন্য কোনো যদি তোমার পছন্দের থেকে থেকে থাকতেই পারে সেখানে ভর্তি হয়ে যাও এতে তোমার অন্তত ভালো হবে তো এটুকুই বলার ছিল সবার জন্য যারা अप्लाई করেছে সবার জন্য শুভকামনা থাকলো সো अप्लाई করতে তাদের জন্য শুভকামনা কিন্তু যারা যারা अप्लाई করো না এখন अप्लाई ডেট দেখো না আছে দ্রুত अप्लाई করে ফেলো যেহেতু এখন অনেক সময় আছে আর বন্ধুদের বিশেষ করে জানাবে বিষয়টা যে अप्लाई ডেট বাড়ানো হয়েছে কারণ আমার কথা যদি বলি আমি শুরুতে জানতাম না টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সম্পর্কে আমাকে আমার এক ফ্রেন্ড বলেছিল ভাগ্যক্রমে আমরা দুজনেই বর্তমান টপ থেকে আছি তো অবশ্যই তোমরা তোমাদের বন্ধুদের বিষয়টা জানাবে অবশ্যই অনেকে কিন্তু অন্যান্য ভার্সিটিতে সবাই পরীক্ষা দেয় কিন্তু অজ্ঞতার কারণে মানে তথ্যটা না পৌঁছানোর কারণে কিন্তু সে अप्लाई করতে পারে না এবং অনেকে কিন্তু আমারই ব্যাচের অনেকে কিন্তু আফসোস করছে যে না ফার্স্ট টাইমে আমরা কেন পরীক্ষা দিতে পারি না আমরা জানতাম না একটা ভালো একটা অপরচুনিটি মিস করছে এখানে সো যারা জানে না যে সকল বন্ধুরা জানে না সহপাঠীরা জানে না তাদেরকে জানানো কিন্তু তোমাদের একটা দায়িত্ব কারণ একটা পাবলিক সিট ডিপেন্ড করে আসলে অনেক কিছু সেটা তোমার নিজের বলো ফ্যামিলি বলো পরিবার বলো নিজের স্বপ্ন বলো না কেন ঠিক আছে মানে পাবলিকে চান্স পাওয়াটা দেখা গেছে যে আসলেই অনেকের সুন্দর কারণ কি তোমার পরীক্ষার্থী দুই লাখ তার মধ্যে পাবলিক সিটি আসছে তোমার পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার তাহলে বাকি যে দেড় লক্ষ ছাত্র ছাত্রী এরা কিন্তু চান্স পায় না কিন্তু তোমার আবার দেখা গেছে যে এইচএসসি
তোমাদের ফ্রেন্ডদের কাছে শেয়ার করে দিবা বিষয়টা এবং আবেদনের ডেট হচ্ছে 30 30 তারিখ পর্যন্ত আবেদন ফি 1000 টাকা আমাদের টেলিটক এর মাধ্যমে কিন্তু আবেদন করতে হবে সো ওয়েবসাইট হচ্ছে dot.telitok.com.bd এখানে তোমরা dot ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল বস্ত্র উদ্যোক্তারে এই ওয়েবসাইটে তোমরা কিন্তু আবেদন করে ফেলতে পারো আর এর পাশাপাশি प्रिपरेशन সংক্রান্ত কোন সমস্যা তথ্য সাজেশন কিন্তু টেক এক্সপ্লেনড ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজ ফেসবুক গ্রুপ সব জায়গায় কিন্তু তুমি পেয়ে যাবে আর আমরা এই ভিডিওর কমেন্টে ডেসক্রিপশন বক্সে এবং কমেন্টে কিন্তু আমরা সবকিছু দিয়ে দেব এবং তোমাদের এখানে সাজেশন রুটিন পেইড ব্যাচ সবকিছু এখানে থাকবে যার যা যখন প্রয়োজন হবে তোমরা এখানে এনরোল হবা এবং আমাদের সাথে কথা বলার জন্য হলো আমাদেরকে নক দিবা এবং আমাদের গ্রুপে কমেন্টে যে কোনো জায়গায় কিন্তু জানাতে পারো সো এই তো ওভারঅল আর আমরা খুব শীঘ্রই আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসব সো আমরা যারা চান্স পাইছে গতবার সবার কাছ থেকে ভিডিও নিয়ে আসব হৃদয়ের সাথে আমরা আবার আসব কোনো সমস্যা নাই সো সবাই ইউটিউব চ্যানেলে সাপোর্ট দিবা ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে ফেলবা ফলো করবা এবং হচ্ছে একটা ভালো प्रिपरेशन জন্য ইউটিউব চ্যানেলের সাথে থাকবা তুমি যদি আগে থেকে কোনো কিছু না পড়ে থাকো মনে হচ্ছে যে আমার একটা प्रिपरेशन ঘাটতি আছে সো কিভাবে प्रिपरेशन নেব এটা অবশ্যই আমরা দেখব তুমি আসতে পারো টেক এস মনের সাথে থাকো কোনো সমস্যা নাই তোমাদের ভাইয়ারা আছে অনেক পরিশ্রম করতেছে তোমাদের জন্য সো আশা করি এটা একটা ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম হবে সো হৃদয় লাস্ট মোমেন্টে যদি কিছু বলার থাকে বলে দাও चलो সো আমরা লাস্ট ডেটে কথা বলি তুমি ভর্তি হওয়ার না হও চান্স তোমাকে পাইতে হবে ঠিক আছে আর চান্স পাওয়ার জন্য যারা ঠিক আছে চান্স কিন্তু পাইতে হবে কারণ স্বপ্নটা শুধু তোমার না তোমার ফ্যামিলিরও স্বপ্ন যে কোনো এক পাবলিক জায়গা তোমার হোক সো চান্স কিন্তু পাইতে হবে আর টেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা কি রকম খরচ কি রকম কোন এটা এটা প্রত্যেকটা ভিডিও ইন্ডিভিজুয়াল ভিডিও আসবে সেটা নিয়ে টেনশন করার কোনো কিছু নাই সবকিছু জানতে পারবা এখন হচ্ছে মূল কথা হলো আগে চান্স পাওয়া সো যে আমরা একটা রেজাল্ট আনতে পারো যে আমার এখানে চান্স হইছে সেটা ডম টেক হোক সি টেক হোক পি টেক হোক টেক এন্ড হোক সার্চ টেক হোক এসকে টেক এসএস টেক জে টেকই হোক না কেন দিন শেষে টেকই আন একটা পজিশন নেওয়ার জন্য এই আটটা ক্যাম্পাসে যে কোন একটা ক্যাম্পাসে তোমাকে চান্স পাইতে হবে এবং বেটার ফিল হয় একদম টপ পজিশন করার সো টপ পজিশন কিভাবে করবা কিভাবে চান্স পাবা তার সবকিছু টেক এক্সপেরিমেন্টে ফলো করতে পারো সবকিছু আমাদের কাছ থেকে পাবা তো প্লিজ কমেন্ট লাইক এন্ড শেয়ার এন্ড ডু সাবস্ক্রাইব आवर টেক এক্সপেরিমেন্ট চ্যানেল ঠিক আছে আর ফেসবুক পেজে সবাই কিন্তু ফলো করে দিবা ওকে রিদয় জি জি তো নেক্সট টাইম আবারো দেখা হবে সো আমরা জি দাদা আবারো ধন্যবাদ আপনাকে সেই সাথে আবারো টেক এক্সপেরিমেন্ট কে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সেই সাথে সকল পরীক্ষার্থীর জন্য শুভকামনা থাকবে ঠিক আছে ধন্যবাদ আর কিছু নাই আমরা বলি যে টেক হৃদয় হৃদয় হচ্ছে আমাদের টেক এক্সপেরিমেন্টের একজন ঠিক আছে তোমরা এখনো প্রতি সময় হৃদয়কে দেখতে পাবা আমাদের হৃদয় ভাইকে দেখতে পাবা এবং হচ্ছে যে কোনো ধরনের গাইডলাইন সেশনে কিন্তু যারা অতসে পজিশনে টপ টপ পজিশন হোল্ডার আছে এবং চান্স পাইছে তারা কিন্তু আমাদের এই কোর্সে আছে সো ভাইদেরকে নক করলো তুমি তোমরা কিন্তু সাজেশনটা পেয়ে যাবা যে কোনো ধরনের তথ্য কিন্তু পেয়ে যাবা ভাইয়ের কাছ থেকে সো হৃদয় আমাদের একজন যারা চান্স পাবা তারাও কিন্তু আমাদের একসময় একজন হয়ে যাবে সো সবাইকে ওয়েলকাম ভালো করে পড়াশোনা করো এবং আমাদের সাথে যুক্ত থাকো ওকে ধন্যবাদ শুভকামনা সকলের জন্য